الحمد لله الذي انزل ايات بينات وكتابا مبينا ولم يجعل له عوجا منه ايات محكمات هن ام الكتاب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قران പഠനത്തിന് ഇടപോയി 39വത്തെ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം 38 യൂണിറ്റുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഖുർആനിലെ 64 ശതമാനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അറുപത്തിനാല് ശതമാനം പദങ്ങൾ മതിയാകും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകണം എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എക്സസൈസ് കൃത്യമായി ചെയ്യുക ദിനേന അര പേജെങ്കിലും വായിക്കുക അര പേജിൽ ആകെ വാക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിൽ എത്ര വാക്ക് എനിക്കറിയും എന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് ഓരോ ആയത്തും ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക ഈ ആയത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്ത് ആശയം മനസ്സിലായി എന്ന് നോക്കുക മനസ്സിലായത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാകാത്തത് മനസ്സിലാകണ്ട അടുത്ത ആയത്തും പാരായണം ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ആയത്തും ഓരോ ആയത്ത് ഓരോ ആയത്തായിട്ട് പാരായണം ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ആശയം മനസ്സിലായി എന്ന് ആ അര പേജിന്റെ ഭാഗം തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പാരായണം ചെയ്തിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിന്റെ ആകത്തുക എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ഒറ്റ ആയത്തിലൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷെ ആ പാഠഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അര പേജിന്റെ മൊത്തം ആശയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ദിനേന നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വിദിൻ ത്രീ മന്ത്സ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുറാൻ മൂന്ന് മാസത്തിനകം നിങ്ങൾ ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായ ഒരു വാക്കിലൂടെ ഒരു ആശയം മനസ്സിലാകും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നടക്കാറുള്ളത് ഒരു ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോട്ടീസിലെ ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് കൊണ്ട് അതിലെ ആശയം എന്താണ് എന്ന് സാധാരണ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഭാഷയോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോ ഒന്നും മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ആ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം പദങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ആശയം നോക്കി മനസ്സിലാകും മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ യൂ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ തതക്കറ തവല്ല എന്ന് രണ്ട് ക്രിയകൾ പുതുതായി നാം പഠിക്കും അതേപോലെ നെഹാറ് തക്കർ ഉൻസ സാരി പോലുള്ള മൂന്ന് നാല് പുതിയ പദങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് അപരിചിതമാണ് ചിലത് തികച്ചും പുതുതാണ് ചിലത് പരിചയമുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ശക്തമന <tries> ദീർഘിപ്പിക്കാവൂ നിർത്തുമ്പോ വന്നഹാരി നൂന് മടിച്ചു പറയുക ഇത് തജല്ല യഹഷായും തജല്ലായും ഒരേപോലെ യഹഷ തജല്ല ഉൻസ വറ്റക്കുസ്ന യുസ്ര ഈ ഏഴായത്തും അവസാനിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ 
ഏഴായത്ത് എന്നല്ല ഈ സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയും ഇത് തന്നെയാണ് നിയമം ഈ സൂറത്ത് സൂറത്ത് ലൈല് സൂറത്ത് ലൈലിലെ മുഴുവൻ സൂക്തങ്ങളും നിർത്തുമ്പോൾ രണ്ട് ഹരക്കത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കാവൂ അവിടെ രണ്ടിലധികം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചിലർ വേളെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി അടിച്ച് വിട്ടു പോകുന്നത് പോലെ അത്രയും ദീർഘവും ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് രണ്ട് ഹരക്കത്ത് മാത്രമേ ദീർഘിപ്പിക്കാവൂ എപ്പോൾ നിർത്തുമ്പോൾ അതേസമയം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടുത്ത ആയത്തിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വിദഗ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞാൻ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകാം വിദഗ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആയത്ത് ചേർത്ത് പോകുന്ന നിയമം പഠിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ആയത്തിൻ്റെയും അവസാനം നിർത്തി പാരായണം ചെയ്യാം അല്ല ഒരാൾ അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൽ ഉൻസ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൻസ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് ഓതുമ്പോൾ ദീർഘം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹറക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിച്ച് പാരായണം ചെയ്യണം ചേർത്ത് ഓതുമ്പോ അതേ നിയമം സൂറത്തിന്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത തറദ്ദ പതിനൊന്നാമത്തെ സൂക്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചേർത്ത് ഓതിയാൽ ഇത തറദ്ദ ഇന്ന അലൈന എന്ന് ചേർന്ന് വരും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അടുത്ത മായത്തിനോട് ചേർത്താലെങ്കിലും ദീർഘം അധികമായി വരികയുള്ളൂ അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ആയത്തിന് ആ അവസാനത്തിൽ മാത്രമേ നിർത്താവൂ ഇടയ്ക്കൊണ്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വരാനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹലക്ക പറയുമ്പോ ഹോ ഖനത്തെ അച്ഛനുമാണ് ല നേർത്തതാണ് ഹോ വീണ്ടും ഖനത്തെ അച്ഛനും രണ്ട് ഖനത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഇടയിൽ ഒരു നേർത്ത അക്ഷരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ രണ്ട് ഖനത്തെ അക്ഷരമുണ്ട് ഇടയിൽ നേർത്ത അക്ഷരമാണെന്നും ആ നേർത്ത അക്ഷരം നേർപ്പിച്ച് പറയണമെന്ന് ശ്രദ്ധ വേണം അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് അക്ഷരവും നേർത്ത് പോകും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് അക്ഷരവും കനത്ത് പോകും ഇത് രണ്ടും സജീവദൂരമായിട്ട് തെറ്റാണ് ഇന്ന സാഹിയക്കും നൂന് ശബ്ദമുള്ള കൊണ്ട് രണ്ട് ഹർക്കത്ത് മണിക്കണം അവിടെ നൂന് ശബ്ദമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹർക്കത്ത് മണിക്കണം നൂനിന്റെ മുകളിൽ സുക്കുൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നൂന് വെളിവാക്കി പറയണം ോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരിയായിക്കോളൂ നേരത്തെ അച്ഛനും ഇവിടെ കലർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ പോ കനത്തതാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വറ്റ കോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോ കനത്തെ അച്ഛനാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് അക്ഷരവും ഖനത്തെ ഖനപ്പിച്ചു വിടണം ബാക്കി എല്ലാ അക്ഷരവും നേർപ്പിച്ചു വിടണം അവിടെയും ഇടയിൽ നേർത്ത അക്ഷരവും അപ്പുറം അപ്പുറവും ഖനത്തെ അക്ഷരവുമാണ് അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് റോന് വമ്മ വരാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സുഹൃത്തില്ലയിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വല്ലയിൽ രാത്രിയാണ് സത്യം രാത്രിയാണ് സത്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് 
നമ്മുടെ സൂറത്തിൽ ലൈൽ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയണ്ട ഭാഷാപരമായിട്ട് സൂറത്ത് ലൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലാമ് അല്ലിൻ്റെ ലാമാണ് പിന്നെ ഒരു ലാമ് ലൈലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ ലാമ പക്ഷേ ഖുർആാൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ലാമേ ഉള്ളൂ ഒരു ലാമ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലിൻ്റെ ലാമിന് പകരം ഈ ലാമ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഖുർആാൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സോ നിങ്ങൾ മുസ്ഹാബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സുഹൃത്ത് ലൈൽ എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ഒരു ലൈൽ മാത്രമേ ഒരു ലാ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൻ ലൈൽ എന്ന് എഴുതിയെടുത്തും ഒരു ലാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ വന്നഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ന്യൂന ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് നെഹാറിൻ്റെ അല്ലിൻ്റെ അലിഫും ലാമും അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഷെദ് ന്യൂനിന് ഷെദ് വന്നത് ഈ അലിഫിൻ്റെ ലാമിൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തിന് പകരമാണ് ന്യൂനിന് ഷെദ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷാപരമായിട്ട് ലൈലുള്ളത് പക്ഷേ ലാമ ആദ്യമായി ആദ്യത്തിൽ വരുന്ന പദങ്ങളിലൊക്കെയും അല്ലിൻ്റെ ലാമിന് പകരം ഒരു ലാമ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പദം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവരില്ല ഇവിടെ ലൈലുൻ എന്നതാണ് പദം അതിൻ്റെ കൂടെ അൽ ചേർത്തതാണ് വൻ ലൈൽ രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം അപ്പോൾ വാ സത്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നാം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന വാ സത്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വല്ലയിൽ ഈസ യർഷ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടുന്നു യർഷ മൂടുന്നു അതിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയാരൂപം ഹഷിയ എന്നാണ് ഹാഷിയ ഹഷിയ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏത് ക്രിയയുമായിട്ട് യോജിച്ച് വരുന്നുണ്ട് മൈക്ക് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മറുപടി പറയാം ഹഷിയ യഹഷ എന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏത് ക്രിയയുമായി സാദൃശ്യം വരുന്നുണ്ട് ആ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ മാഷാള്ള മാഷാ റബിയ എർള അപ്പൊ റബിയ എന്ന ക്രിയ പോലെയാണ് അപ്പൊ റബിയയുടെ കർത്താവ് റാവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹഷിയയുടെ കർത്താവ് ഹാഷിൻ എന്ന് പറയും ഹാഷിൻ ഇനി ഹാഷിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടുന്നത് ഹഷിയ മൂടി ഹാഷിൻ മൂടുന്നത് റബിയ തൃപ്തിപ്പെട്ടു റാബിൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് ഇനി അതിനെ സ്ത്രീലിംഗമാക്കിയാൽ അവിടെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയ ഇയ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ദാഴിൻ ദാഴിയത്തിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ റാവിൻ റാവിയത്തിൻ ദാഴിയത്തിൻ നസൽ അല്ല അത് പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ റാവിയത്തിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹഷിയയുടെ ഹാഷിയത്തിൻ എന്ന് വരും നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ത് ഹൽ അത്താക്ക ഹദീസ് ഹാഷിയത്തി ഇനി ആ പദം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഹാഷിയത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടുന്നത് എന്നാണ് അത് സ്ത്രീലിംഗമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഹഷിയ മൂടിയ ഹാഷിയത്തിൻ മൂടുന്നത് ഹാഷിൻ മൂടുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഹാഷിയത്തിൻ അപ്പോൾ യഹർഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ രൂപവും നമുക്ക് കിട്ടും റലിയ അപ്പൊ റലിയയുടെ മാസ്റ്റർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റലിയ ആകുന്ന ക്രിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിയ ആ പട്ടികയുടെ താഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹഷിയ എഴുതി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് റലിയ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പട്ടിക ഈ ഹഷിയയുടെ പട്ടിക പറഞ്ഞു നോക്കാം വല്ലയിലീത യഹർഷ അത് മൂടുമ്പോൾ ഒന്നഹാരി പകലുമാണ് പകലുമാണ് എന്നതിന് വ സത്യം ചെയ്യാനുള്ള വായല്ല ഉം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വായാണ് സത്യം ചെയ്യാനുള്ള വ തുടക്കത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അർത്ഥം അങ്ങനെ വരുന്നത് ആണ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് ഇത തജല്ല അപ്പോൾ നെഹാറ് പകല് ലൈലുൻ അതിൻ്റെ വിപരീതം നെഹാറ് ലൈലുൻ പകല് നെഹാറുൻ സോറി ലൈലുൻ രാത്രി നെഹാറുൻ പകല് അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കണം വിപരീത പദങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം ഇത തജല്ല തജല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു തജല്ല പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു 
ഇജാത്തജല്ല അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഇജാത്തജല്ല അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഇതാ ജദശ അത് മൂടുമ്പോൾ ഇതാത്തജല്ല അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോൾ രാത്രി ഇരുൾ മൂടുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് സത്യം പകല് പ്രകാശം പകരക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടും സത്യം ഹലക്ക നാം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലക്ക അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഹലക്ക അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ആരെ സൃഷ്ടിച്ചു അജക്കറ പുരുഷനെ വൽ ഉൻസ സ്ത്രീയെയും അപ്പോ ജക്കറുൻ വിപരീതം ഉൻസ നമ്മൾ ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴ് ചോദിക്കും മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് ചോദിക്കും മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പദം അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ജക്കറുൻ ഉൻസ എന്നതാണ് അവിടെ ഇമ്രാത്തിൻ റജിൽ എന്നല്ല ഇരുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്രാത്തിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ റജിൽ പുരുഷൻ പക്ഷേ അത് ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ചോദിക്കുന്ന കോളത്തിൽ ജക്കറുൻ ഉത്സയാണ് എഴുതേണ്ടത് പഠിച്ചു ചോണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറബി തന്നെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്തരം പാടിട്ട് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോ ഹലക്ക ജക്കറ മെയിലിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ വൽ ഉൻസ സ്ത്രീയെയും സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സൃഷ്ടിച്ചതുമാണ് ഒമ യാതൊന്ന് മിൻഷരി മാ ഹലക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ മാ ഹലക്ക എന്തെന്നാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനെ കൊണ്ട് സത്യം മാ ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചതുമാണ് അത് ജക്കറ പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചതുമാണ് വൽ ഉൻസ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സൃഷ്ടിച്ചതുമാണ് സത്യം സൃഷ്ടിച്ചതുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണോ അവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനുമാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ജക്കറുൻ പുരുഷൻ ഉൻസ സ്ത്രീ ഇനി തെറ്റിപ്പോണ്ട ജിക്രുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരണ എന്നാണ് കേട്ടോ ജിക്രുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരണ ജക്കറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ തെറ്റിപ്പോരുത് ജക്കറുൻ പുരുഷൻ ജിക്രുൻ സ്മരണ നമ്മൾ പഠിച്ച ജക്കറ എതിർക്കുറു ജക്കറ എതിർക്കുറുവിന്റെ ക്രിയാധാതു ജിക്രുൻ എന്നാണ് വരിക പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ജക്കറുൻ എന്ന് പറയും ഇന്ന സഴിയക്കും സഴി നമുക്കറിയാം സഫ മറവയ്ക്കിടയിൽ നമ്മൾ സഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് സഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനം പ്രയത്നം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം സഴി പ്രയത്നം അധ്വാനം അമല എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമുള്ളതാണ് സഴി അധ്വാനം പ്രയത്നം എന്നൊക്കെ പറയും ഇന്ന ശയ്യക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പ്രയത്നം ല ശക്ത ശക്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പലവിധം വേരിയസ് വേരിയസ് ശക്ത പലവിധമാണ് പിന്നെ ശയ്യക്കും ലക്ഷത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല വിധത്തിലാണ് ഏതൊരുവൻ നൽകി നൽകി അടുത്ത നമ്മളെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്രിയാണെന്ന് പറയാം അഴുത്തോ ഒരക്ഷരം ദുർബലമായ ദുർബലാക്ഷരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരക്ഷരം ദുർബലാക്ഷരമായി വന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം ആഴുത്തോ അഞ്ചല ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചല ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്രിയയാണ് അഴുത്ത ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു പൂർണ്ണക്രിയയുടെ മറ്റൊരു രൂപം നാം ഇന്ന അഴുത്ത ഇനാക്ക അതിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഴുത്ത അഴുത്ത ഇന അഴുത്ത ഇന അതേപോലെ ഇതിന്റെ അപൂർണ ക്രിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് പറയാം
ഇതിൻ്റെ അപൂർണക്രിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ പഠിച്ചത് നമ്മള് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് മുമ്മരി സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഓർമ്മയാണ് അപ്പൊ യുഴത്തി യുഴത്തി നൽകും ആഴത്ത നൽകി ആഴത്ത നൽകി അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്ക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആഴ്ത്ത ഇടെ പന്ത്രണ്ട് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഴ്ത്ത ആഴ്ത്തവ് ആഴ്ത്തൈത്ത ആഴ്ത്തൈത്തും ആഴ്ത്തൈത്തു ആഴ്ത്തൈന അപ്പൊ അതില് ആഴ്ത്തായും ആഴ്ത്തൈനായും നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാക്കി നാലെണ്ണയില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ആഴ്ത്ത ആഴ്ത്തവ് ആഴ്ത്തൈത്ത ആഴ്ത്തൈത്തും ആഴ്ത്തൈത്തു ആഴ്ത്തൈന യുഴത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചു യുഴത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി അഞ്ച് രൂപങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കണം അപ്പോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഏതൊരുവൻ നൽകിയോ ഏതൊരുവൻ നൽകിയോ ഭക്തി പുലർത്തുകയും ചെയ്തുവോ തക്വ പുലർത്തുകയും ചെയ്തുവോ ഇത്തക്ക തക്വ പുലർത്തി ഇത്തക്ക തക്വ പുലർത്തി അതെന്താണ് ഇത്തക്കൂ ഇത്തക്കൂ എന്ന് പറയുമല്ലോ ആര് പറയും ഹത്തീബ് എല്ലാ ആശയം പറയും ജാജിഹല്ലാം ഇത്തക്കുള്ള അപ്പോ ഇത്തക്ക് ഇത്തക്കൂ ഇത്തക്കൂ നിങ്ങൾ ഭക്തി പുലർത്തു സൂക്ഷിച്ചു അമ്മാമൻ അഴുത്ത വത്തക്ക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ ഏതൊരുവൻ ഭക്തി നൽകുകയും ഭക്തി പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അമ്മാമൻ അഴുത്ത വത്തക്ക വസദ്ദക്ക സത്യപ്പെടുത്തി സദ്ദക്ക സത്യപ്പെടുത്തി ഇതിന്റെ വിപരീതം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സദ്ദക്കയുടെ വിപരീതം കസ്ജബ 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 ഒരു കസ്ജബയുടെ ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ കസ്ജബ പോലെ ഉള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് സദ്ദക്ക അതേപോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കസ്ജബയുടെ മാസ്റ്റർ ടേബിളിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താം ഈ സദ്ദക്ക മാസ്റ്റർ ടേബിളിന്റെ താഴെ സദ്ദക്ക എഴുതി ചേർക്കാം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാം സദ്ദക്ക അതിന്റെ വിപരീതം ഗുണന ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ട് കസ്ജബ എഴുതി വെക്കുക സദ്ദക്ക സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഉപസദ്ദക്ക സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അത്യുത്തമമായത് അത്യുത്തമമായത് അഹസൻ ആയത് എന്നാണ് കേട്ടോ അഹസൻ ആയത് എന്നാണ് അഹസൻ കേട്ടോണ്ടല്ലോ ഹസനും നല്ലത് അഹസൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അഹസനും ഹുസ്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അഹസന്റെ സഹോദരിയാണ് ഹുസ്ന കേട്ടോ അഹസൻ എന്നുള്ള സഹോദരനും ഹുസ്ന സഹോദരിയുമാണ് മനസ്സിലായോ അഹസൻ പുല്ലിംഗവും ഹുസ്ന സ്ത്രീലിംഗവുമാണ് അപ്പൊ അഹസൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയ്ക്കുള്ളൂ അക്ബർ പോലെ അക്ബറിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം കുബറ എന്ന് പറയും അതേപോലെ അഹസന്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഹുസ്ന ഹുസ്നയുടെ വിപരീതം സൂ ആ സൂ ആ 
സു ആ ഖുർആാനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയില്ല സു ആ സു ആ സു ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശമായത് ഹസൻ നല്ലത് അതിൻ്റെ ഉപരീതം സു മോശമായത് ഹസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീലിംഗമാണ് അതിന് അതിനെ അതിനെ വിപരീതമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സു ആ എന്ന് പറയണം സു ആ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓ സദ്ദക്ക ബിൽ ഹസ്ന അത്യുത്തമമായതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവോ നാം അവന് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും ഫ അപ്പോൾ നാം എളുപ്പമാക്കും ുയസ്റു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നുയസ്റു ഏത് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും കഥ പോലെയാണെന്ന് നോക്കാം കഥ പോലെ ആയിരിക്കുമോ കഥയുടെ ന്യൂ കസ്ദീബു എന്ന് വരും അതേപോലെ ന്യൂ യസ്സീറു എന്നത് കസ്ദബയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ യസ്സീറുവിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയ എന്തായിരിക്കും യെസ് സെറ ന്യൂ യസ്സീറിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയ യെസ് സെറ യെസ് സെറ എളുപ്പമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമൊരുക്കി യെസ് സെറ എളുപ്പമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമൊരുക്കി ന്യൂ യെസ്റ്റിറു അവൻ ന്യൂ യെസ്റ്റിറു നാം സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും ഹു അവന് ഫസ ന്യൂ യെസ്റ്റിറു ഹു ഫ അപ്പോൾ സ സമീപ ഭാവിയിൽ ന്യൂ യെസ്റ്റിറു നാം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം ഫസ ന്യൂ യെസ്റ്റിറു ഹു അപ്പോൾ നാം അവന് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എന്ന കാര്യം ഇതുകൂടെ അർത്ഥം കൂടി സായിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായും സമീപ ഭാവിയിൽ എന്നാണ് ഫസ ന്യൂ യെസ്റ്റിറു ഹു തീർച്ചയായും സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ അവന് സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും വളരെ വൈകിട്ടല്ല എന്തിലേക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും ലിൽ യുസ്റ എളുപ്പം ആയതിലേക്ക് ലിൽ യുസ്റ എളുപ്പം ആയതിലേക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായതെന്നാണ് കേട്ടോ യുസ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായതിലേക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായതിലേക്ക് അവന് നാം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും ആർക്കാണ് അമ്മാമൻ അഴുത്ത ഒറ്റക്ക വസദ്ദക്ക ബിൽ ഹസ്ന ഏതൊരുവൻ നൽകി ഓക്കത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാത്ത ആള് അതേപോലെ ഒറ്റക്ക പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്നു വസദ്ദക്ക ബിൽ ഹസ്ന അത്യുത്തമമായതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുന്നു അത്യുത്തമമായത് ഏതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് വേർഡ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വാസ എന്താണ് മറന്നോയോ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വാക്കാണ് എന്ത് അള്ളാഹു ഒഴിയെ ഒരു ഇലാഹമില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വാക്ക് അപ്പോ അള്ളാഹു ഒഴികെ ഇലാഹില്ല എന്ന ആ കലിമത്ത് തവഹീദിനെ സത്യപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ പറയൂല്ലേ ചില ആൾക്കാർ സത്യം തേടിപ്പോയി അപ്പൊ സത്യം കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ മുനിമാരെയും ഋഷിമാരെ മഹർഷിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അത് പറയുന്നത് അവരെന്ത് സത്യമാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ കുഴപ്പം ആയിരിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്താൻ സത്യം അന്വേഷിച്ച് പോയത് ഈ അസ്തിത്വം അന്വേഷിച്ചാണ് അവർ പോയത് അവരത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പിന്നീട് ചരിത്രം ഒളച്ചൊടിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം ആ സത്യം കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ആ ഇംഗ്ലീഷിലെ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് അന്വേഷിച്ച് പോയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ഈസ് ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ബട്ട് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഒഴികെ വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല എന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത്യന്തികമായ സത്യം ഓക്കെ ആ ആ സത്യത്തെ സത്യം അത്യുത്തമമായതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ വഴി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും ഏതിലേക്ക് എളുപ്പമായതിലേക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും 
ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വീ അവസാനത്തിൽ പറയാം കേട്ടോ വല്ലേലി വിദായി അസുഷാ വന്നഹാരി വിദാത്ത ജില്ല മാ ഹലക്കൽ ചക്ര വല്ലൻസ അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയാം ഇന്ന സഴിയക്കും ലക്ഷത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ബാക്കി വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ പറയാം പ്രധാന പദാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം സംശയമില്ല നമ്മള് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് തതക്കറ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോ ബി വൺ എന്തായിരുന്നു സബ്ബഹ ഗ്രൂപ്പ് അത് പഠിച്ചു നമ്മള് ബി ടു ജാഹത പഠിച്ചു അതായത് സബ്ബഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യത്ത് മൂന്ന് അക്ഷരവും അതിൻ്റെ മധ്യത്ത് ശബ്ദം വരികയാണ് സബ്ബഹ അതാണ് ബി വൺ പിന്നീട് മൂന്നക്ഷരം ആ മൂന്നക്ഷരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അലിഫ് വരിക ജാഹത ഗ്രൂപ്പ് അത് പഠിച്ചു ാണ് അഞ്ചല കേട്ടാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നെറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സ്ലോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ബഹ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാഹത ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തേതാണ് അഞ്ചല ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തേത് ഹംസ് തുടക്കത്തിൽ അധികമായി വരുന്നത് അഞ്ചല വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചല നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചല ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് ക്രിയകളുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ക്രിയകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി കുറച്ച് പിന്നെ പഠിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് ബി ഫോർ ആണ് ചതക്കറ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉൾക്കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു സ്വയം ഓർമ്മിച്ചെടുത്തു എന്നതിനും ചതക്കറമായി ചതക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിച്ചൊന്നാണ് പക്ഷെ ചതക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിച്ച് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടു ആ അർത്ഥത്തിലും ചതക്കറ വരും ഒരാൾ വേറൊരാൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സ്വീകരിച്ചതിനും ചതക്കറ എന്ന് പറയും ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു ജക്കറ ജക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിച്ചു ജക്കറ ഓർമ്മിച്ചു സ്വയം ഓർമ്മിച്ചു ജക്കറയുടെ കായ്ക്ക് ശബ്ദ കൊടുത്തു നെജ്ജല പോലെ ആക്കിയാൽ സബ്ബഹ പോലെ ആക്കിയാൽ എന്തായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് ജക്കറ ചതക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അതിനാണ് ചതക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പൊ ചതക്കറയുടെ പ്രത്യേകത ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു കോമൺ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോമൺ പ്രത്യേകത എന്താ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോമൺ പ്രത്യേകത സബ്ബഹ യുടെ അപൂർ അപൂർണക്രിയ എങ്ങനെ വരും പറയ ഒരാള് സബ്ബഹയുടെ അപൂർണക്രിയ യു സബ്യഹു അപ്പൊ യുവിലാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ജാഹദ അതിൻ്റെ അപൂർണക്രിയ എങ്ങനെ വരും 
യുജാഹിദു യുജാഹിദു അപ്പൊ അതിന് യു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ജാഹദ യു ജാഹിദു മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചല അതിന്റെ എങ്ങനെ പറയും വരുന്ന അതിന്റെ അപൂർണക്രിയ അഞ്ചല യുൻജിലു അഞ്ചല യുൻജിലു ബാദുഷ അഞ്ചാരിയൊക്കെ അനങ്ങായിരിക്കും എന്താ പറയും യുൻജിലു യുൻജിലു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അതായത് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീയിലും എന്താ വരുന്നത് സബ്ബഹ യു സബ്യഹു ജാഹദ യു ജാഹിദു അഞ്ചല യുൻജിലു മൂന്നിലും അപൂർണ ക്രിയയ്ക്ക് ലമ്മാണ് വരുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് തെതക്കര ഗ്രൂപ്പ് നാല് ഇനി വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെല്ലാം അല്ല ഇനി വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊന്നും അപൂർണക്രിയക്ക് ലമ്മിലല്ല വരുന്നത് അതെല്ലാം എന്താണ് അതെല്ലാം അപൂർണക്രിയ ഫത്തഹി തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫത്തഹ എഫ്തഹ പഠിച്ച് പഠിച്ചതുപോലെ അപൂർണക്രിയക്ക് യാ തന്നെയാണ് വരുന്നത് യു അല്ല വരുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ക്രിയയാണ് തെതക്കറ തെതക്കറയ്ക്ക് അപൂർണക്രിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് യാ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി തെതക്കറ യു അപൂർണക്രിയയുടെ അവസാനം ലമ്മ് വേണം കേട്ടോ പൂർണക്രിയയുടെ അവസാനം പത്തഹ് വേണം അപൂർണക്രിയ അവസാനം ലമ്മ് വേണം ഇതാണ് അടിസ്ഥാന ഘടന പൂർണക്രിയയുടെ അവസാനം പത്തഹായിരിക്കും പൂർണക്രിയയുടെ ആദ്യ രൂപം ഏകവചനം ആദ്യ രൂപം എന്തായിരിക്കും ഫത്തഹ ഉള്ളതായിരിക്കും അവസാനം അപൂർണക്രിയയുടെ ആദ്യ രൂപം ഏകവചനം എന്തായിരിക്കും ലമ്മുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഫല എഫ് ആലു ഫത്തഹ എഫ് ടഹു അതേപോലെ അള്ളാറബിബു ഓക്കെ അപ്പോ തെതക്കറ എ തെതക്കറു അപ്പൊ യാ ചേർക്കുക അവസാനത്തെ നമ്മ കൊടുക്കുക അതോടുകൂടി എന്തായി അപൂർണക്രിയായി പിന്നെ കൽപ്പനക്രിയ കൽപ്പനക്രിയ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കൽപ്പനക്രിയ അപൂർണക്രിയയിൽ നിന്നാണ് കൽപ്പനക്രിയ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അപൂർണക്രിയയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ തുടക്കത്തിൽ യാ വന്നു എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അപൂർണക്രിയക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അല്ല കൽപ്പനക്രിയ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് നറബ എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫത്തഹ എടുത്ത് നോക്കുക ഫത്തഹയിൽ കൽപ്പനക്രിയ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അലിഫി എടുത്തു അല്ലെ ഇഫ്ത പോലെ പക്ഷേ നമ്മൾ സബ്ബാഹ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി സബ്ബാഹ യു സബ്യഹു അപ്പോൾ യു കഴിഞ്ഞിട്ട് യു സബ്യ അല്ല യു സബ്യ എന്നുള്ളതിന് യു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൽപ്പനക്രിയായി അതേപോലെ അപൂർണക്രിയയുടെ എത്തതക്ക റൂവിൻ്റെ അപൂർണക്രിയ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സുക്കുൻ കൊടുത്താൽ എന്തായി കൽപ്പനക്രിയായി യാ കളയണം തുടക്കത്തിലുള്ള യാ കളയണം ചതക്കർ ചതക്കർ പിന്നെ കൽ കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും രൂപം നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും മൂ കൊണ്ട് തുടങ്ങണം അവസാനത്തേന് മുമ്പുള്ള തന്നെ കെസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കർത്താവായി അവസാനത്തിന് മുമ്പുള്ളതിന് പത്ത് കൊടുത്താൽ കർമ്മമായി പിന്നെ ഉള്ളത് ക്രിയാധാതുവാണ് ക്രിയാധാതു പറഞ്ഞു പഠിക്കണം തെതക്കുർ തെതക്കുർ ഇനി തെതക്കറ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രിയയ്ക്കും ക്രിയാധാതു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക തെതക്കുർ പോലെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പറയാം ഓക്കെ തെതക്കറ അവൻ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തെതക്കറു അവർ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തെതക്കർത്ത നീ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തെതക്കർത്തും നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തെതക്കർത്തു ഞാൻ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തെതക്കർന നാം ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു എ തെതക്കറു അവൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും എ തെതക്കറൂന അവർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു തെതക്കറു നീ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു തെതക്കറൂന നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു ആ തെതക്കറു ഞാൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു ന തെതക്കറു നാം ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു തെതക്കർ നീ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കൂ തെതക്കറു നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കൂ ലാത്ത തെതക്കർ നീ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത് ലാത്ത തെതക്കറു നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത് 
മുത്തജക്കറുൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ മുത്തജക്കറുൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തജക്കുർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കൽ തജക്കുർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കൽ ഹിയ തജക്കറത്ത് അവൾ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു ഹിയ തജക്കറു അവൾ ഹിയ തജക്കറത്ത് അവൾ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു ഹിയ തജക്കറു അവൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ തജക്കറ അവൻ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തജക്കറു അവർ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തജക്കർത്ത നീ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തജക്കർത്തും നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തജക്കർത്തു ഞാൻ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു തജക്കർന നാം ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു യത്തജക്കറു അവൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും യത്തജക്കറൂന അവർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു തെറ്റതക്കറു നീ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു തെറ്റതക്കറൂന നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു അത്തതക്കറു ഞാൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു നെത്തതക്കറു നാം ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു തെതക്കർ നീ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കൂ തെതക്കറു നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കൂ ലാത്തതക്കർ നീ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത് ലാത്തതക്കറു നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത് മുത്തതക്കിറുൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ മുത്തതക്കർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തെതക്കുർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കൽ ഹിയ തെതക്കറത്ത് അവൾ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു ഹിയത്തെ തെതക്കറു അവൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നു അറബി മാത്രം തെതക്കറ തെതക്കറു തെതക്കർത്ത തെതക്കർത്തും തെതക്കർത്തു തെതക്കർന യ തെതക്കറു യ തെതക്കറൂന തെതക്കറു തെതക്കറൂന അ തെതക്കറു ന തെതക്കറു തെതക്കർ തെതക്കറു ലാത്ത തെതക്കർ ലാത്ത തെതക്കറു മുത്തദക്കറുൻ മുത്തദക്കറുൻ തെതക്കറുൻ ഹിയ തെതക്കറത്ത് ഹിയ തെതക്കറു നിങ്ങളെ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് തന്നെ പറയാം സിമ്പിൾ ആണ് തെതക്കര തെതക്കറു തെതക്കർത്ത തെതക്കർത്തും തെതക്കർത്തു തെതക്കർന യ തെതക്കറു യ തെതക്കറൂന തെതക്കറു തെതക്കറൂന അ തെതക്കറു ന തെതക്കറു തെതക്കർ തെതക്കറു ലാത്ത തെതക്കർ ലാത്ത തെതക്കറു മുത്തദക്കറുൻ മുത്തദക്കറുൻ തെതക്കുറുൻ ഹിയ തെതക്കറത്ത് ഹിയ തെതക്കറു ഓക്കെ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അടുത്ത തവല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് തവല്ല തവല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇതില് പൂർണ്ണക്രിയ ആറെണ്ണം അപൂർണക്രിയ ആറെണ്ണം പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു കൽപ്പനക്രിയ അപ്പോൾ പതിമൂന്നെണ്ണം പഠിക്കുക പതിമൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പതിമൂന്നെണ്ണമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കാരണം ഖുർആാനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പതിമൂന്നെണ്ണമാണ് ഖുർആാനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തവല്ല എന്നതാണ് തവല്ല തവല്ല എന്നതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദ ഹദ ഇത് പട്ടികയുടെ താഴെ നമുക്ക് ഇതിനെയും തവല്ല എഴുതി ചേർക്കാം കാരണം എന്താ ഹദ ഇത് അവസാനം എങ്ങനെയെല്ലാം മാറുന്നു അതേപോലെ തവല്ല ഇതെയും അവസാനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാറുക ഹദ ഹദവു പോലെ തവല്ല തവല്ലവു ഹദ ഹദയിത്ത പോലെ തവല്ലയിത്ത തവല്ലയിത്തും ഹദയത്തു ഹദൈന പോലെ തവല്ലയത്തു തവല്ലൈന പിന്നെ യത്തവല്ല യത്തവല്ലൗന യഹ്ദി യഹ്ദൂന എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ലമ്മല്ല വരുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണക്രിയ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് വരിക അതേപോലെ കൽപ്പനക്രിയയിൽ ദുർബലാക്ഷിതം പോകുന്നു ഈ ഹെഡി എന്നാണ് വരുന്നത് യഹ്ദി അപ്പോൾ യഹ്ദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് അവിടെ കെസറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യഹ്ദി എന്ന് പറയും ദുർബലക്ഷ ദുർബലാക്ഷം കളഞ്ഞിട്ട് ആ യഹ്ദി എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു തവല്ല വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫത്തഹുണ്ട് ബാക്കി ദുർബലാക്ഷം അങ്ങ് കളയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ 
ഓക്കെ ഇനി തവല്ലയുടെ അർത്ഥം തവല്ലയ്ക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അവഗണിച്ചു എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ ആത്മമിത്രമാക്കി എന്ന് കൈകാര്യ കർത്താവാക്കി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അത് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രയോഗം മനസ്സിലാവും ആ ഘടന വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഘടന വരുന്നതെന്ന് അർത്ഥം മാറി വരുന്ന ഘടന പറഞ്ഞുതരാം അത് നമുക്ക് ആ ടേബിൾ പഠിപ്പിക്കുക തവല്ല തവല്ല അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ല അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലൈറ്റ നീ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലൈറ്റും നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലൈറ്റു ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലൈന നാം പിന്തിരിഞ്ഞു യ തവല്ല അവൻ പിന്തിരിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്തിരിയും യ തവല്ലവന അവർ പിന്തിരിയുന്നു തത്തവല്ല നീ പിന്തിരിയുന്നു തത്തവല്ലവന നിങ്ങൾ പിന്തിരിയുന്നു ആ തവല്ല ഞാൻ പിന്തിരിയുന്നു ന തവല്ല നാം പിന്തിരിയുന്നു കൽപ്പനക്രിയ തവല്ല നീ പിന്തിരിയൂ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ തവല്ല അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലവു അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലൈറ്റ് നീ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലൈറ്റും നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലൈറ്റു ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു തവല്ലൈന നാം പിന്തിരിഞ്ഞു യ തവല്ല അവൻ പിന്തിരിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്തിരിയും യ തവല്ലവന അവർ പിന്തിരിയുന്നു തത്തവല്ല നീ പിന്തിരിയുന്നു തത്തവല്ലവന നിങ്ങൾ പിന്തിരിയുന്നു അതവല്ല ഞാൻ പിന്തിരിയുന്നു ന തവല്ല നാം പിന്തിരിയുന്നു തവല്ല നീ പിന്തിരിയൂ അറബി മാത്രം തവല്ല തവല്ലൌ തവല്ലൈറ്റ തവല്ലൈറ്റും തവല്ലൈറ്റു തവല്ലൈന യ തവല്ല യ തവല്ലൌന തത്തവല്ല തത്തവല്ലൌന അതവല്ല ന തവല്ല തവല്ല ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ അറബി തവല്ല തവല്ലൌ തവല്ലൈറ്റ തവല്ലൈറ്റും തവല്ലൈറ്റു തവല്ലൈന യ തവല്ല യ തവല്ലൌന തത്തവല്ല തത്തവല്ലൌന അതവല്ല ന തവല്ല തവല്ല ഈ പതിമൂന്ന് രൂപങ്ങളാണ് ഖുർആാനിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മാറി വരുന്നത് നോക്കാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം സുമ്മ പിന്നീട് അതിന് ശേ സുമ പിന്നീട് തവല്ലൈറ്റും നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു മിൻ ബാജിദാലിക്ക മിൻ ബാജിദാലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷത്തിൽ നിന്നുമെന്നല്ല കേട്ടോ മിൻ ബാജിദാലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം അവിടെ അപ്പം മിന്നിന് അർത്ഥമില്ല മിന്നിന് അർത്ഥമില്ല മിൻ ബാജിദാലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം സുമ്മ തവല്ലേറ്റ് നിമ്പായിതാലിക്കുക അപ്പോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു അപ്പോ എന്താ അർത്ഥം തവല്ലേറ്റും പിന്തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കുക സുമ്മ തവല്ലേറ്റും ഇല്ലാ കലീലം മിങ്കും വ അൻപും മൊഴിയപോൻ അവിടെയും പിന്തിരിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം കാരണം ഇതേ ഘടനയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സുമ്മ തവല്ലേറ്റും പിന്നീട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു ഇല്ലാ കലീലം മിങ്കും നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പേരൊഴികെ അൻതും മൊഴിയപോൻ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു അവിടെയും പിന്തിരിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം അടുത്ത പ്രയോഗം നോക്കുക ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കർമ്മം ഇല്ല നമ്മൾ കർമ്മം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർത്താവും കർമ്മവും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒബ്ജക്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ സുമ്മ തവല്ലയിട്ടും നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു ബിംബായതാലിക്ക് അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറെ ഒരു വാക്ക് അവിടെ കർമ്മമായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ സുമ്മ തവല്ലയിട്ടും ഇല്ല കലീല മിങ്കും വൻതും മൊഴിയപോകും നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും പിന്തിരിഞ്ഞു അവിടെയും മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയെ പറയുന്നില്ല അതേസമയം ഇവിടെ വമൻ യത്തവല്ല അള്ളാഹ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കർമ്മമുണ്ട് എന്തിനെയാണ് എന്തിനോടാണ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആത്മമിത്രമാക്കി എന്നാണ് അർത്ഥം യത്തവല്ല ഒമൈ യത്തവല്ലാഹ 
അവൻ ആത്മമിത്രമാക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ ആത്മ അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും ആത്മമിത്രമാക്കിയാൽ ഇവിടെ ആത്മമിത്രം എന്ന് അർത്ഥമാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക ഒന്ന് സുമ്മ തവല്ലേറ്റും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ആത്മമിത്രമാക്കി ആരെ ആരെ എന്ന് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ പിന്തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക ആരെ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആത്മമിത്രമാക്കി എന്നായിരിക്കും അർത്ഥം അപ്പൊ ഒമൈ ഏറ്റവല്ലാഹ വറസൂലഹു ഏതരുവൻ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ആത്മമിത്രമാക്കിയോ വല്ലതി ആമനു വിശ്വാസികളെയും ഫൈന്ന ഹിസ്ബ് അള്ളാഹി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘം ഹിസ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘം ഫൈന്ന ഹിസ്ബ് അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘം ഹുമൽ വാലിബൂൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘം വിജയിക്കും നമ്മളൊന്നും വിജയിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അള്ളാഹിനെയും റസൂലിനെയും വിശ്വാസികളെയും എല്ലാ കൈകാര്യകർത്താക്കളും ആത്മമിത്രങ്ങളും ആക്കി സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ആയുധമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും രോഗ പോലീസ് അവരെ അവരെയൊക്കെ കൂടെ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അവരെന്താണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഗണത്തിലും ഇല്ല റസൂലും അള്ളാഹും റസൂലും വിശ്വാസികളും ഈ മൂന്ന് ഗണത്തിൽ പെട്ടതല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ ആത്മമിത്രമാക്കിയോ നമ്മൾ ഏറ്റവും സന്നിഗ്ധമായ ഘട്ടത്തിൽ അവർ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കൈയൊഴിയും ഓക്കെ ഇന്ന വലിയി എന്റെ വലിയി എന്റെ ആത്മമിത്രം അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആകുന്നു അല്ലതി നജ്ജലൽ കിതാബ കിതാബ് ഇറക്കിയവനായ അള്ളാഹു ആകുന്നു എന്റെ ആത്മമിത്രം വഹുവ അവൻ യത്തവല്ല സ്വാലഹീൻ സ്വാലഹികളെ എന്താക്കുന്നു ആത്മമിത്രമാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എത്തവല്ലേക്ക് ശേഷം ആരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാലഹികളെ സ്വാലഹികളെ അവൻ ആത്മമിത്രമാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാലിഹായാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ആത്മമിത്രമാക്കും ഇനി തവല്ലയുടെ കൂടെ അൻ വന്നാലും പിന്തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ പിന്തിരിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു എന്നും അർത്ഥം വരും അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു അൻ വന്നാൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു അച്ഛനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അള്ളാഹു വറസൂലഹു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക വല തവല്ല അൻഹു അവനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടാ കുറാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചിന്തിച്ച് വായിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ കിട്ടി പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഉദാഹരണത്തിന് ചേർത്ത് അല്ല ഇതെല്ലാം വളരെ വലിയ വലിയ ആപ്തവാക്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ തവല്ല ആശയം അതിന്റെ പട്ടികയും മനസ്സിലായി ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെഷൻ മുഖ്യ ഭാഗം അവസാനിക്കുകയാണ് അറുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ അല്പം കൂടി പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം പഠിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അറുപത്തി മൂന്നാല് ശതമാനം നിങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് വായിച്ചു നോക്കിയാല് ആ വായിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താ അത് വായിച്ചു നോക്കുക എത്ര ശതമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ശതമാനത്തിൽ ചെറിയ ഒരു കുറവ് അറുപത് നമ്മളിപ്പോ അറുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് കാണുന്നത് ചെറിയൊരു കുറവ് കാണും ആ കുറവ് നിങ്ങൾ നികത്താൻ ഈ മഞ്ഞ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകൾ ഉപയുക്തമാകും ഓക്കെ ഈ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ വിശദീകരണം കേൾക്കാം അതല്ല തിരക്കുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കിയാലും മതി 
ഇവിടെ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്തിനൊക്കെയാണ് സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വല്ലൈരീത യഷ ഇരുൾ മൂടുന്ന രാത്രി വന്നഹാരീതാത്ത ജല്ല വെളിവാകുന്ന പകൽ അപ്പോ രാത്രിയും പകലും അജഗജാന്തരമുള്ള വ്യത്യസ്ത തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ഘടനയിലുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒമ ഹലക്ക ജക്കർ വൽ ഉൻസ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സൃഷ്ടിച്ചവനെ കൊണ്ടും സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും വ്യത്യസ്ത ഘടനയിൽ ഉള്ളവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന സഴിയക്കും ലക്ഷത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വേരിയസ് ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നാൽ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഏതൊരുവൻ നൽകുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ പണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അവൻ പണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പഠിച്ചവനെ പേടിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്യന്തികമായ സത്യത്തെ അവൻ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വഴി എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എളുപ്പമാണെന്ന് അവൻ്റെ വഴി എളുപ്പമായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നു അയാൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് കാരണം അയാൾക്ക് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല അയാൾക്ക് സ്വയം അത് പ്രയാസമായി തോന്നുന്നില്ല അതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ആ നിലപാട് നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമില്ല കാരണം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പേടിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രയാസമില്ല ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നിയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എളുപ്പമായി മാറും പലൽ ആഹിറത്ത് ഹൈറുല്ലക്ക മിനൽ ഊല ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നേരത്തേക്കാളും നല്ലതായിരിക്കാം മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോൺസിക്വൻസ് എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പര്യവസാനം നല്ല അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിത്തീരുക ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതെന്താണ് ഇവിടെ മാ എന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊന്നാണോ അത് മൻ ഹലക്കൽ ജക്കറ വല്ലുൻസ എന്നല്ല ഏതൊരുവനാണ് പെണ്ണിനെയും പുരുഷ ആണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവനെ കൊണ്ടും സത്യം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് എന്തെന്നാണോ പെണ്ണിനെയും ആണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനെ കൊണ്ട് സത്യം അതായത് അള്ളാഹുനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മാ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ സുഹൃത്തുൽ കാഷ്റോൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ലാ താഴ്ബുദു മൻ താഴ്ബുദൂൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവനെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെയും ആരാധിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ടാകാം മന്നിന് പകരം മാ പറയായിരുന്നത് എന്ന് ന്യായീകരിച്ചേക്കാം അതേസമയം ഹമ്മൻ അലി സഹു അലൈഹി സ്വലം ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ വല അൻതും ആദിദൂന മാ അൽബുദു ഞാൻ ഏതൊന്നിനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ വല അൻതും ആദിദൂന മൻ അൽബുദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ആരെയാണോ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അള്ളാഹു എന്ന പേരല്ല പ്രസക്തം മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണമാണ് പ്രസക്തം കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹു ഈസ് യുവർ ഫാദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി ഫാദറിൻ്റെ പേര് പറയും വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫാദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാദറിൻ്റെ പേര് പറയും അതേപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദറിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് പറയുന്നത് വിശേഷണമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ മൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു എന്ന പേര് മാത്രമേ വരൂ മാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണമാണ് വരിക അപ്പൊ എന്ത് വിശേഷണമുള്ളവനെയാണോ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആ വിശേഷമുള്ള ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല 
അതേപോലെ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന വിശേഷണമുള്ള ദൈവത്തെ അല്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് മുഹമ്മദ് നബി സുഹലിസ്വലമയും മക്ക മുഷിഖും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ മാ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും മാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് മാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടിന്റെയും ആശയം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മാറ്റൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മാ ഹലക്കൽ ജക്ര വല്ലുൻസ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏത് ശക്തിയാണോ അവനെ അല്ലെ എന്ത് വിശേഷണമുള്ള അള്ളാഹുവാണോ അല്ലാ എന്ത് വിശേഷണമുള്ളവനാണ് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആ വിശേഷണമുള്ളവനെ കൊണ്ട് സത്യം ആ വിശേഷണമുള്ളവനെ കൊണ്ടും സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വ്യതിരിക്തതയോടുകൂടി വ്യത്യസ്തതയോടുകൂടി സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു സൃഷ്ടി വൈഭവം തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളത് അല്ലേ ആൻ്റെ ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും സൃഷ്ടിപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അള്ളാഹു വമിൻ ആയാത്തിഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് വമിൻ ആയാത്തിഹി എൻ ഹലക്കലക്കും മിൻ അംഫുസിക്കും അസുവാജ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇണയെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വ്യതിരിക്കതയോടുകൂടി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് ആ കഴിവുറ്റവനായ ഒരുത്തൻ അവനെ കൊണ്ടും സത്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് മാ ഹലക്കൽ ജക്ര വല്ലുൻസ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സെഷൻ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഖുർആാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ തുടക്കം പോലെ തജ്വീതിൽ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതേപോലെ ഖുർആാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കാം തവല്ല തെക്കറ അഴുത്ത എന്നീ മൂന്ന് ക്രിയകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതേപോലെ പറഞ്ഞ വിശദീകരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല ബാഹു സുബാനോ താല നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടൽ സലഹായമ്മലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അവൻ പുറത്ത് മാപ്പ് വിചാരിമാറാകട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മെ ഈ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കുട്ടിയതുപോലെ സ്വർഗത്തിലും അവൻ്റെ ജന്നാത്തൽ ഫിർദോസിൽ നമ്മെ ബാഹു ഒരുമിച്ച് കുട്ടിമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അവൻ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും അവൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പഠിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യപരമായും ജോലിപരമായും സാമ്പത്തികമായും ഉള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ നീ കരകയറ്റണ തമ്പുരാനെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട തമ്പുരാൻ ജോലിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകേണ്ട തമ്പുരാൻ ഞങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകേണ്ട തമ്പുരാൻ ഹലാലായ വരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകേണ്ട തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൊയ്യബായ ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കേണ്ട തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനവും നല്ല വിജ്ഞാനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്രദമായ വിജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകേണ്ട തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിജ്ഞാനങ്ങളെ പ്രയോജനപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിക്ക് നൽകേണ്ട തമ്പുരാൻ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ട തമ്പുരാൻ ലോകം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മാരകമായ പകർച്ച വ്യാധികളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട തമ്പുരാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട തമ്പുരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അധപ്പതനത്തിൽ പണ്ട് കുഴിയിൽ നിന്നും എല്ലാ സമൂഹത്തെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സത്യത്തോടും ധർമ്മത്തോടും നീതിയോടും കൂടി ഭരണം നടത്താനുള്ള സന്മനസ് അവർക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ട തമ്പുരാനെ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار برحمتك يا رحم الرحمين سبحان الله وبهم دي سبحانك الله وبحمدك نشكر لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى وسلم على خير محمد وعلى آله وصحبه المعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاسي الفنقرة الله وبركاته برتبية مهمي أريكم ورحمة الله سلام ماي نارنا ذل الله شكر محمد ديكبرتنا وآخر دعوية أن الحمد لله رب العالمين